الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസിനികൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കുകയും പാലിക്കുകയും മനസ്സരിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് സ്വന്തത്തോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് നിശ്വരമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നോക്കുകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും ചിന്തകൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാളിതുവരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ സന്താനങ്ങൾക്കോ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ സൽപ്പേരുകൾക്കോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ തുണക്കുവാനോ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുവാനോ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളെവരെയും ഉണർത്തുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മകരവിന് ശേഷമുള്ള ഈ സമയത്ത് ഖിസൈസ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ഇതുപോലെ കൂടിയിരിക്കുവാനും അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുവാനും നമുക്ക് അവൻ തോഫീഖ് നൽകി ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരെ ഈ മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്ക് എവർക്കും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അടുത്തു വരികയാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റമദാനിനെ വരവേൽക്കുന്നവരെ നമുക്ക് മൂന്ന് ആയി തരംതിരിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് ഹൃദയത്തിൽ തീരെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്ക് റമദാൻ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ് മറ്റെല്ലാ മാസങ്ങളെയും പോലെ 
റമദാൻ മാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ മനസ്സുകളിലില്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലില്ല റമദാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷമോ റമദാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബേജാറോ വിഷമോ ഒന്നും അവർക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി അവരെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് വിശ്വാസം പേറുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തത് വിശ്വാസം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം പേറി നടക്കുന്നവരുടെയും വിശ്വാസം ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശ്വാസം പേറി നടക്കുന്നവർ താങ്ങി നടക്കുന്നവർ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർക്ക് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് നരകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഹഷറിന്റെ മൈതാനിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ബർദഹിയായ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അവിടെ വെച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ മനസ്സാ വാച കർമ്മണ വിശ്വാസത്തെ താങ്ങി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ അടുത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ പരോക്ഷമായ ഒരു പേടിയും ഒരു ബേജാറും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യവും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് പ്രകടമായി പുറത്ത് കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ റമദാൻ വരുന്നു ഒരടങ്ങേറ് ഒരു വിഷമം ഒരു പ്രയാസം എങ്കിലും നാവ് കൊണ്ട് അലഹമില്ല റമദാൻ വരാൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു പറയാണ് നമസ്കാരം കൊണ്ടും ക്ഷമം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ സഹായം തേടുക എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് ഭയഭക്തിയുള്ള ആളുകൾക്കല്ലാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഹുഷു ഉള്ള ആളുകൾക്കല്ലാതെ വലിയ കാര്യമാണത് ഭാരിച്ച കാര്യമാണത് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണവർ മരിച്ചു തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്റെ നാഥന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും എന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവ് ചെലവഴിക്കുന്ന വഴികൾക്കുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടവനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുപിട്ടുമെന്ന ബോധമുള്ളവരാണവർ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവർക്ക് റമദാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ് അവർക്ക് റമദാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തുലോം വിരളമാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളൂ നമ്മിൽ അധിക പേരും രണ്ടാമത് പറയപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് റമദാൻ വരുമ്പോൾ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് റമദാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് പള്ളി വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് വീട് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് കുറാൻ പടിതട്ടി എടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ റമദാൻ അടുത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ നമ്മളെ പോലും അറിയാതെ ഒരു ചെറിയ ഇടങ്ങേറിന്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായി നമ്മെ ഇവരെയും മാറ്റാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നു എന്നത് റമദാൻ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ലൈലത്തിൽ കതർ എന്ന മഹത്തായ രാത്രി പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് പറയുന്നു ഇന്നാ 
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى متلع الفجر نشتي ما يوم بابتر ما يبرشوا دا قرآن نرام أبدر بجري كندا വിധിനിർണയ തിന്റെ രാവിലാണ് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പവിത്രമായ വിധിനിർണയ തിന്റെ രാവ് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടൊപ്പം ലക്ഷക്കണക്കായ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന രാവാണത് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ആ രാത്രിയിൽ സമാധാനമാണ് സമാധാനമാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അള്ളാഹു സുബാന വിവരിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകതയായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു വിവരിച്ചത് എന്താണ് നമുക്ക് പരിപാടി തൊട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ നാം കേട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനം അള്ളാഹു പറയാൻ انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان رمضان ماسم شوال لا تيند برتيق ديان رمضان للد شعبان لا تيند برتيق ديان رمضان للد رجم لا تيند برتيق ديان رمضان للد محرم ماسة لا تيند برتيق ديان رمضان للد الله دنيا بتيك دبرنج دريغيان انزل فيه القرآن اپرش الدماء يا ما ستلان قرآن اند عبدير نمند آيد خدا للناس وبينات من الهدى والفرقان جننگل کے نیر مارگم گانی چھوڑ چھوڑ جننگل کے نیر ایدان ستم ایدان درم ایدان منشت ایدان کارن تند پاد ایدان اند کانی چھوڑ چھوڑ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതീർണമുണ്ടായത് ആ മാസത്തിലാണ് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് റമദാ മാസത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായത് റമദാ മാസത്തിലാണ് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഖുർആാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഖുർആൻ എങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനേക്കാൾ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം മഹാനായ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച സന്ദർഭം മലക്കുകളോട് അള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പോവാൻ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് റബ്ബേ നഹ്നുസുലൂൻ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് സുബാൻ അല്ല ചെല്ലാൻ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് തഹലീൽ ചെല്ലാൻ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് തക്ബീറ ചൊല്ലാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു പുതിയ പടപ്പിനെ നീ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി കാല ഇന്നി അലമുമാലൂൻ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പല കാര്യവും എനിക്ക് അറിയാമെന്നതാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം അറിയില്ല ഹവാ ബീവിയാണോ ആണോ ഖബ്രസ്ഥാന സലാം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഹവാ ബീവി അല്ല 
പിന്നെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ജീവൻ നൽകിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഒന്നാമതായി നൽകിയ സമ്മാനം എന്താ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം അറിവെന്ന സമ്മാനം തിരിച്ചറിവെന്ന സമ്മാനം വിജ്ഞാനം എന്ന സമ്മാനം ആദ്യമായി റബ്ബ് കൊടുത്ത സമ്മാനം ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആദരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണോ സുജൂത് ചെയ്യിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അതൊരു ആദരമാണ് പക്ഷേ ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആദരവ് കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ് മലക്കുകളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഇന്നാൾ എന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക മലക്കുകളുടെ മറുപടി എന്താണ് കാലൂ സുബാന പരമപരിശുദ്ധനായ നിന്നടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവല്ലാതെ നീ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ഈ സംഗതികളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ ആ വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അഭിമാനത്തോടെ മലക്കുകളുടെ മുന്നിലല്ല പറയുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആകാശഭൂമികളിൽ ഇടികൂടുതകൾ അറിയുന്നവൻ ഞാനാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ രഹസ്യത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഞാനാണ് ആകാശഭൂമികളിൽ ഗോപ്യമാക്കി വെക്കപ്പെടുന്നതും പരസ്യമാക്കപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഞാനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാൻ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഈ പേരുകൾ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു പരമപരിശുദ്ധനായ നീ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ലാതനാദാ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദം എങ്കിൽ ഈ മലക്കുകൾക്ക് ഇതിന്റെ പേരുകൾ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആദ്യമായി ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതും അറിവ് കൊണ്ടാണ് ആദമിന്റെ മക്കളെ നാം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തവണ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കേട്ട അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇബിലിസ് സുജൂത് ചെയ്തില്ല അതിന് ഇബിലിസ് പറഞ്ഞ ന്യായം തീയാണ് ഞാൻ മണ്ണാണ് അവൻ അവനേക്കാൾ മുന്തിയവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യില്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇബിലിസ് ലാനത്തുള്ളി പുറത്തായി മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സ്വർഗത്തിന് യഥേഷ്ടം ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഏത് മരത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എവിടെയും നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കാം എന്തും ആസ്വദിക്കാം ഈ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് നീ എടുത്തു പോകരുത് പടച്ചോനെ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മറിയം ബിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസവ വേദനയുമായി ക്ഷീണിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മറിയം ബിബിയോട് പറയുന്നത് എന്താ ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മരം ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കുക നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പടച്ചോനെ പ്രസവ വേദനയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രസവ വേദനയും കൊണ്ട് പരവശയായ ഞാൻ എന്നോട് ഈ വലിയ പന ഈത്തപ്പഴ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സപ്പോർട്ട മരം പോലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പോലല്ലോ 
അറുപത് അടി എഴുപത് അടി ഉയർന്നു കിടക്കുന്ന വലിയ പന പന പിടിച്ച് കുലുക്കാനാണ് പറയുന്നത് മറിയം ബിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഈ മരം ഞാൻ പിടിച്ചു കുലിക്കിയാല് അതിൽ നീത്തപ്പഴം വിഴുവോ അവര് ചോദിച്ചില്ല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ മരത്തിലേക്ക് നീ അടുത്തു പോകരുത് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ ചോദിച്ചില്ല മുസാ നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുസാ നിന്റെ വടി താഴെയിട് എന്തിനാ പടച്ചോനെ എന്റെ വടി താഴെന്നത് ചോദിച്ചില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹുലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകി എന്താണ് വാഗ്ദാനം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്തല്ലാഹു പറയുകയാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ സമുദായത്തിനും ആവശ്യമായി വരുമ്പോ എന്റെ മാർഗദർശനം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നതാണ് എന്റെ ദൂതന്മാർ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നതാണ് എന്റെ ദിവ്യ ബോധനം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നതാണ് ആരാണോ എന്റെ ദിവ്യ ബോധനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഭയക്കേണ്ടതില്ല ആരാണോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ആരാണോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നത് നിത്യവാസത്തിന്റെ നരകത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുക അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹുൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുകയില്ല ഈ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്നോണമാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നത് എത്ര പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിന് ശേഷം കടന്നു വന്നു എന്നാണ് അവിടെയൊന്നും പേരുകൾ നമുക്കറിയില്ല എവിടെ വന്നു നമുക്കറിയില്ല ആരാണവർ നമുക്കറിയില്ല ആ വന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ പറയപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഷീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ ഐസ ഹാറൂൻ ജക്കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെറുതെ അല്ല വന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് സാമ്യതയുള്ളതായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകൻ ഏതാ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈസാ നബിയോ അല്ല മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ഇബ്രാഹിം അല്ല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം മുഹമ്മദ് നബി ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് വേറെ വിഷയത്തിൽ ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈബിളിന്റെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ മോശ പ്രവാചകനോട് യഹോവ പറയാണ് താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകരെ ഇസ്രായേലിന്റെ സഹോദര സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല വേറെ വിഷയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതിനാഹുമുൽ ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം മക്കൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഈ പ്രവാചകനെ അറിയാം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അവിടെ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുമായി സാമ്യമുള്ള തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രവാചകനാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ തന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്
ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂസ അലഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മദിയനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും മദിയനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് വഴി വഴിയിൽ വെച്ച് സീന പർവ്വത നിരകളിൽ വെച്ച് ദിവ്യബോധനം ലഭിക്കുകയും പ്രവാചകനായി മാറുകയും സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഫിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വഹ്ദാനീയത്തിന്റെയും റിസാലത്തിന്റെയും കലിമയുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടെ വെച്ച് ഫിറാവുൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ചോദിച്ചത് മുസ നീ ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ നീ ഒരു ദിവ്യനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രബോധകനാണ് നീ എങ്കിൽ എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവ് എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ദൃഷ്ടാന്തം സുഹൃത്തിൽ ആറാഫിലൂടെ അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നു തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി താഴേക്കിടുകയാണ് ആ വടിയതാ ഭീമാകാരനായ സർപ്പമായി കൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഫിറാവൂൻ അടുത്തതായി തന്റെ കൈ കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ കണ്ണുകളെ അന്താളിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത് പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഫിറാവുനിന്റെ മല പറഞ്ഞു ഫിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരവാസികൾ പറഞ്ഞു രാജാവേ അങ്ങേ അധികാര ഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ കിബുത്തി വംശത്തിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രായേലി വംശജനായ മൂസ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ മായാജാലവും പഠിച്ചുകൊണ്ട് മൂസ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂസയെ തോൽപ്പിക്കാൻ മൂസയുമായി മത്സരിക്കാൻ മൂസയെ പ്രയാ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നാട്ടിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരുത്തുക അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വന്നെത്തുകയാണ് അവരും മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും തമ്മിലൊരു മത്സരം നടക്കുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള വടികളും കയറുകളും താഴേക്കിട്ടപ്പോ ആളുകൾ കണ്ണുകളെ അഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതെല്ലാം പാമ്പുകളായി സർപ്പങ്ങളായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിന്റെ വടി താഴേക്കിടണേ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി താഴേക്കിട്ടപ്പോ മായാചാല വിദ്യയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയിരുന്ന സർപ്പങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി പുറത്തു വന്ന സർപ്പം വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണ് ഫലമെന്താണ് നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കച്ചകെട്ടി വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതാ അവിടെ തന്നെ സുജൂതിലേക്ക് വീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്താവിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുകയാണ് റബ്ബി മൂസയും ഹാറൂനും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഏകനായ ശിഷ്ടാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവുമായി മത്സരിക്കാൻ വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഹജിസത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേവലം മായാചാര വിദ്യയാണ് അതെന്ന് മക്ക മുസ്ലിക്കൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ആറാബി വരികയും റസൂൽ അയാളോട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല എന്റെ മുന്നിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അക്കാണുന്ന മരം എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എന്റെ രിസാലത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ അതെയെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലാം ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ മരത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയും ഭൂമി വിണ്ടുകേറിക്കൊണ്ട് ആ മരം റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും എന്ന് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈസ്മയുടെ ജീവിത കാലത്തുണ്ടായ മൊഴിജിസത്തുകളാണ് എന്നാൽ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാന സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് ഈ ഖുർആൻ അവതരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി 
എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഖുർആാനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് വിശദീകരിച്ച് വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്രയും നേരം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വിളിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഖുർആാനിന്റെ സംരക്ഷണം സംരക്ഷിച്ചാലല്ലേ ഖുർആാനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഖുർആാനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ലോകത്ത് ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരി വന്നു നീക്കി അയാൾ ലോകം മുഴുവൻ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കീഴടക്കി ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് ഇനി ലോകത്ത് ഒരു മതവും വേണ്ട ഒറ്റ മതവും വേണ്ട ഇസ്ലാമും വേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും വേണ്ട ഹിന്ദുയിസവും വേണ്ട ജുദായിസവും വേണ്ട ബുദ്ധിസവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മതവും വേണ്ട എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എടുത്ത് കത്തിച്ചളയും ഖുറാനും ബൈബിളും ഗീതയും ഋഗ്വേദയും ഋഗ്വേദവും സാമവേദൊക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ച ഒരൊറ്റ കോപ്പി പോലും ബാക്കിയാവാത്ത നിലയിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മതവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ മുഴുവൻ കത്തിച്ച നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടു കൂടി നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു വലിയ വസ്തുത പറയാൻ കഴിയും എന്താണെന്നറിയാ വസ്തുത രണ്ട് ദിവസം തീരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും യജുർവേദവും അഥർവേദവും ബൈബിളും ഗീതയും എല്ലാം അച്ചടിച്ചു വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ലോകത്തുള്ള സകല മതവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മനുഷ്യ തലച്ചോറുകളിൽ ബാക്കിയായ നിലയിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒരു ഹർഫിന് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു വാക്കിന് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരായത്തിന് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു സൂറത്തിന് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ വള്ളി പുള്ളി വരകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടും എങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിലുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹാഫുദീങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എത്ര ഹാഫുദീങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ഹാഫുദീങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്ര ഹാഫുദീങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു ഖുർആൻ ഹാഫുലായ ഒരു വ്യക്തി ഓതുമ്പോ ചിലപ്പോ കിട്ടാതാവാം പഠിച്ചു വെച്ച ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഹാഫുദിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് അവിടെ ക്ഷരങ്ങളും വേർതിരിച്ചു പറയാൻ ഹാഫു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിലൂടെയാണ് ആ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളോടാണ് ഖുർആാനിന്റെ ചംക്രമണം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഖുർആാനിന്റെ സംരക്ഷണം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനാണ് ഈ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും യു എയിലും സൗദി അറേബ്യയിലുമെല്ലാം പടിഞ്ഞിരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുരുന്നുകളെ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും പത്താമത്തെ വയസ്സിലും ഈ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ ഒരക്ഷര തെറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥത്തിനും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിനും നിങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ബൈബിൾ പുതിയ നിയമവും പതിയ പഴയ നിയമവും അതുപോലെ മനഃപ്പാടം പഠിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് ബിഷപ്പുമാർക്കറിയുമോ പാസ്റ്റർമാർക്കറിയും ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും യജുർവേദവും അതർവേദവും ഒരു വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ കാണാതെ പഠിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോവും ദാസ് ക്യാപിറ്റലും കാണാതെ പഠിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇല്ല ലോകത്തൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇതുപോലെ പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലോകത്തൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇതുപോലെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
ലോകത്തൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇതുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലോകത്തൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇതുപോലെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളാൽ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഖുർആൻ ഇന്നത്തെ ലോകം വിജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അറിയോ അള്ളാഹു പറയാണ് സനുരീഹിം ആയാതിനാ ഫിൽ നഫാഖ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നാം അവർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ വിശ്വമഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ അവരുടെ സ്വന്തത്തിൽ തന്നെയും ഏതുവരെ അവർക്ക് തെളിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ എന്ത് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ബക്കൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദിവ്യമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകാശങ്ങൾക്ക് അതീതനായ പടച്ചറപ്പിൽ നിന്ന് അവതീർണമായതാണെന്ന് അവർക്ക് തെളിയുന്നത് വരെ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലും അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിലും നാം ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുകയാൻ ഇത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഖുർആൻ സത്യമാണ് എന്നതിന് തെളിവുണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഖുർആൻ തെളിവ് സത്യമാണെന്നതിന് തെളിവുണ്ടാക്കുക സത്യത്തിൽ അതൊരു സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതാണ് ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനിലുള്ള വചനങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിലുള്ള ആയത്തുകൾ ദൈവികമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള ആ നക്ഷത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്ഫുരിച്ചിരുന്ന പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് അവസാനം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോ ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നക്ഷത്രത്തെ നാം കാണുന്നത് അത്ഭുതമാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതത്തിന്റെ ഷിട്ടിപ്പുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരിക ഈ ഖുർആാനുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരിക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ തുടക്കമുണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണ ത്വര ഉണരേണ്ടത് അവിടെയാണ് നാം വിജ്ഞാന കുതുകികളാവേണ്ടത് സുബാനല്ല എണ്ണമറ്റായിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഖുർആാനിനെ ശരിയാക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം അഞ്ചേ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തും അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം പക്ഷെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കണം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തരും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി സിദ്ധാന്തം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് സൗരയൂഥം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷീരപഥം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നെബുലകൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ആകാശപ്പാറകൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്ത് വാരി വിതരപ്പെട്ട നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടുത്തരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റഡി സ്റ്റാറ്റിക് തിയറി രണ്ടാമത്തത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി വർഷങ്ങളോളം സംവാദം നടന്നു ഖണ്ഡനങ്ങൾ നടന്നു പ്രബന്ധത്തിലൂടെ തർക്കങ്ങൾ നടന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ വക്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബിഗ് ബാങ് തിയറിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി സിദ്ധാന്തമായി ബിഗ് ബാങ് തിയറി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ഭ്രൂണപിണ്ഡമായിരുന്നുവെന്നും ആ ഭ്രൂണപിണ്ഡത്തിന്റെ അകത്ത് രൂപപ്പെട്ട മർദ്ദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലനിൽപ്പിന് കാരണമായതും എന്നാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറയുന്നത് ഇത് എൺപത് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇന്
ഈ ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് തെളിവാക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സത്യമാണെന്നതിന് തെളിവാക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ദിവ്യമാണെന്നതിന് തെളിവാക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മറുപടി കിടക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയും സ്റ്റഡി സ്റ്റാറ്റിക് തിയറിയും തമ്മിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ചോ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെ കുറിച്ചോ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊന്നും അറിയാതിരുന്ന എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാന പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തള്ളിത്തള്ളിയുന്ന മനുഷ്യന്മാര് കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ പുറം കാലം കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളയുന്ന ധിക്കാരികളായ നിഷേധികൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ചേർന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു ഭ്രൂണപിണ്ഡമായിരുന്നു ആ പ്രപഞ്ചത്തെ നാമാണ് വേർപെടുത്തിയത് നാമാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ആ ഭ്രൂണപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളായി നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളായി ഗാലക്സികളായി സൗരയൂഥമായി നിപുലകളായി തമോകൃച്ഛങ്ങളായി ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിധാനിച്ചത് നാമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതേപടി വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ സൗരയുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും സൗരയുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ രണ്ട് കുട്ടികളെ ക്ലാസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ബെഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിലേക്ക് വിളിക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികളോട് പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് സൂര്യനും ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സൂര്യനും ഭൂമിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ സൂര്യനാക്കും മറ്റേ കുട്ടിയെ ഭൂമിയാക്കും ഈ ഭൂമിയാകുന്ന കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൂര്യനാകുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങണം എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്റെ ഒക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതായിട്ട് ടീച്ചർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നായിട്ട് ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കൂലല്ലോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് സൂര്യൻ എന്താണ് നിശ്ചലമായി നിൽക്കാണ് സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആകാശത്ത് സൂര്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ സൂര്യൻ അല്ല പോകുന്നത് പോകുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആളുകളുടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് പറയാറുണ്ട് ഈ ബെഞ്ചുകൾ ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ടീച്ചർമാരെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നിട്ട് അവര് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ എന്നിട്ട് അവര് ജീവിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചുകാർ പുറത്തും ശ്രദ്ധിക്കും ടീച്ചർ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് അവരെന്താ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആവും ഐ എ എസ്കാരോ ഐ പി എസ്കാരായിട്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചുകാരെ ഭരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചുകാർ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കയില്ല മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ പുറത്തേക്കായിരിക്കും പുറത്ത് തന്നെ നോക്കുള്ളൂ അവരെന്താവും രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ട് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബെഞ്ചാരും ഭരിക്കും ഈ നാലാമതൊരു ടീമുണ്ട് ഉള്ളിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തും ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അവർ താഴോട്ട് എവിടെയോ ആണ് അവർ അണ്ടർ വേൾഡ് നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലുകളായിട്ട് ഈ മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് ബെഞ്ചാരും ഭരിക്കും വേറൊരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് സൈഡ് ബെഞ്ചുകാർ അവർ ഈ നാലാൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് അവരെല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അപ്പോ ബെഞ്ച് അനുസരിച്ച് സാധാരണ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു രസത്തിന് പറയുന്നതാണ് വസ്തുതയായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഈ സൗരയുഗത്തെ കുറിച്ചും സൂര്യനെ കുറിച്ചും ഭൂമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൂര്യൻ നിശ്ചലമാണ് ഭൂമിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പഠനങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ഒരി
ഇതാണ് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല ഇത് സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാകഥറിൽ പെട്ടതാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർണയത്തിൽ പെട്ടതാണത് സൂര്യനദാ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചിതമായ പാതയിലൂടെ അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർവജ്ഞനായ പ്രതാപിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കാകുന്നു അത് എല്ലാം നിശ്ചിതമായ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും നീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എസ് ബഹുൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എസ് ബഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും അതേ പോ എസ് ബഹുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീന്തുക എന്നാണ് സബഹ മുന്നോട്ട് പോകും അതേസമയം കൈകാലുകൾ അനങ്ങുകയും ചെയ്യും ഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടുകൂടി സ്വയം ഭ്രമണവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം അറിയോ പല ആളുകൾക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ആവുന്നത് അറിയില്ല ഞാന് അധികം വയസ്സൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടോ മുപ്പരോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു മുപ്പര് അനുവാദത്തോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മുപ്പർക്ക് ഭയങ്കര രസം അത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാത്രി രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ ഈ രാത്രി രാവിലെ മാറി മാറി വരുന്നത് മുപ്പര് പറഞ്ഞ രസകരമായ മറുപടി എന്താ പറയുക മുപ്പര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അത് പണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പം തുടങ്ങിയൊന്നല്ലോ രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഇന്നെന്നാലും തുടങ്ങിയൊന്നല്ലോ പണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പഠനം നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് നമുക്ക് പറ്റൂല ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും മാറി മാറിയുള്ള വരവിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം ഞാൻ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഖുർആാനിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇനി നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനും ഉള്ള കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനും കൂടി രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം എന്നിട്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഫിംഗർ പ്രിന്റിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അത്ഭുതമൊന്നല്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മാത്രല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര അത്ഭുതങ്ങളുടെ പറയാൻ നിങ്ങൾ സുഹാനല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാണ് കാഴ്ച എന്നതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ വിഷയമാണത് ഈ പത്ത് വിരലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പത്ത് വിരലുകളുടെയും ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പത്ത് കാൽ വിരലുകളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഒന്നും ഈ പത്ത് വിരലുകൾ ഒരു വിരല് പോലും സാമ്യം സാമ്യത വരില്ല നമ്മുടെ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന്റെ പാറ്റേൺ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും തമ്മിൽ സാമ്യമില്ല വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ മടക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ പാളികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ സുബാൻ അല്ല മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതത്തിന്റെ കല പറയാൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാമോളം തൂക്കം വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ആ തലച്ചോറിലെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഒരു ലക്ഷം ജി ബി ആണ് ഒരു ലക്ഷം ജി ബി ആണ് മനുഷ്യന്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി മുന്നൂറ് കോടിയോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം തവണ മുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കല പറയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ആ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് വിരലടയാളം ആ വിരലടയാളം എന്ന മഹാത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകൾ ശോഷിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകൾ 
മണ്ണായി തീർന്ന മനുഷ്യന്റെ എല്ലകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുകയാണോ എന്നാൽ അറിയുക ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിരന്നു കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യമക്കളുടെ വിരൽ തലപ്പ് പോലും അതുപോലെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക കൗതുകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുത അതായത് നിങ്ങൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ഓഫീസിലെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫോണിലേക്ക് ഭാര്യ വിളിക്കും ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പുതിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ വേറെ അവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം വേറെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുപ്പെടുത്തണം ശരി ഞാൻ എന്തായാലും വരാം ഞാൻ എന്തായാലും വരാം വേറെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല വിശന്ന വയറോടെ ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾ വാക്കു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സുഹൃത്തി യാദർച്ചക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കയറി വരിക നിങ്ങൾ ആകെ ഞെട്ടി അങ്ങനെ അവൻ പറയണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം ആകെ പ്രതിരോധത്തിലായി ഓനൊരു ക എന്ത് കളിച്ചാലോ വിടൂല എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൈയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി നാളെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ കൊടുത്ത് പിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക പറച്ചോനെ ഇനിയൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയൂല അവളോടാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഭദ്രോ ഊഹിതോ നടക്കും അവിടെ അത് പറയാനും കഴിയൂല എന്ത് പറയും അല്ലേ എന്ത് പറയും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മെനയും എന്താ പറയാ വയറിന് സുഖമില്ല ഏയ് വേണ്ട അത് വിശ്വസിക്കൂല ഛർദിയാൻ അതും വേണ്ട വിശ്വസിക്കൂല ഓഫീസിൽ അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മെനയും കളവ് എന്ത് കളവാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുക എന്ത് ഒഴികഴിവാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറയുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ആ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയും നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയാനുള്ള കളവ് കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് അതായത് ഈ കളവ് മുന്നൂറ് പി ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂറോ ഇമ്പൾസസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നൂറ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ മെഷീൻ ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഏകദേശമൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബാണ് നമ്മൾ കളവ് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുക അത്ഭുതം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രണ്ടൽ ലോബിന് തലയുടെ മുൻഭാഗത്തിന് അറബിയിൽ എന്താ പറയാ എന്നറിയോ ാണ് അറബിയിൽ പറയാ അത്ഭുതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അത്ഭുതൻ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല കളവ് പറയുന്നവനെ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കളവ് പറയുന്നവനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് എറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ അവൻ വിരമിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ നാസിയക്ക് ഞാൻ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അവന്റെ മുൻതലക്ക് ഞാൻ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് വഞ്ചിക്കാനും ചതിക്കാനും കളവ് പറയാനും കളവ് മെനയാനും ഇല്ലാക്കഥകൾ മെനയാനും അവൻ ഉപയോഗിച്ച അവന്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തെളിവ് നമുക്ക് വേറെന്താ വേണ്ടത് 
അതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പറയാ കുടുംബ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു പറഞ്ഞൂടെ തലന മൂർദാവ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു പറഞ്ഞൂടെ അരക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് ചുയറ്റിയെറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അവിടെ നല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല കളവ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് കളവുമനയുന്ന വഞ്ചനമനയുന്ന ചതിമനയുന്ന അവരുടെ അവന്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗം തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു കളയും എന്നാഹു സുഹാനഹു താല പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യമാണ് എന്നതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തന്നു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മതിയായതല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നാളെ സുബഹ് വരെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്രയും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഖുർആാന് ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് സയൻസ് അല്ല ശാസ്ത്ര ബുക്ക് അല്ല മറിച്ച് ഖുർആാൻ അടയാളങ്ങളുടെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെയും പുസ്തകമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാന ശകലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വലിച്ചത് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടുതരാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളും പഠിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഒരു മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ ആ മൃതദേഹത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പാസ്പോർട്ട് ഡിസീസ് ദിക്കിങ് എന്ന ആ മൃതദേഹം മറ്റാരുടേതുമല്ല രാംസസ് രണ്ടാമൻ എന്ന ഫറോവ ചക്രവർത്തിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ആ മൃതദേഹം ഫ്രാൻസിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മോറിസ് ബുക്കായി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കീഴിൽ പഠനം നടത്താൻ ഒരു സംഘ സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തയ്യാറായി അതിൽ മോറിസ് ബുക്കായി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യമായി ഊന്നൽ നൽകിയത് ആ മൃതദേഹത്തിന്റെ മരണകാരണത്തിനാണ് ആ മൃതദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസ് ഹൃദയമാകട്ടെ കരളാകട്ടെ വൃക്കയാകട്ടെ ആമാശയങ്ങളാകട്ടെ ഒന്നും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഡിക്കേ ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൃതദേഹത്തിന്റെ മരണകാരണത്തെ കുറിച്ച് മോറിസ് ബുക്കായി എന്ന ഈ പഠനത്തിന്റെ തലവൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു ഹൃദയം അത് പഠി എടുത്തു പഠിച്ചു ശ്വാസകോശം എടുത്തു പഠിച്ചു ആമാശയം എടുത്തു പഠിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി ലങ്സിനും അതുപോലെ ആമാശയത്തിലും കണ്ടെത്തിയ ചില അടയാളങ്ങൾ ഈ ആമാശയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അമിതമായ സോഡിയം ബോറൈഡിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് അതുപോലെ ലങ്സ് രൂപപ്പെട്ട പിന്നെ പ്രത്യേക രീതി അതിന് വന്ന ഫ്രാക്ചറുകളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ രാംസസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആരോ ഒരാളാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ഇന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് രാംസസ് രണ്ടാമൻ എന്ന ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് ലോകം മുഴുവൻ പാട്ടായി പ്രശസ്തമായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചില മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഫ്രൌനിന്റെ മൃതദേഹമാണ് എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു ഈ അവകാശവാദത്തെ കുറിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചരിത്രം പഠിച്ചു അതിന് തെളിവായി മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചു സുറത്ത് യൂനിസിന്റെ പത്താമത്തെ ആയത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു ഫിറൗൻ മുങ്ങിത്താകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നിന്റെ വൃത ശരീരം ഇന്നേ ദിവസം നാം മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ധിക്കാരത്തോടെ അഹങ്കാരത്തോടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിലഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് അനറബുഖമുല്ല അല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉന്നതനായ രക്ഷിതാവെന്ന് വീമ്പടക്കിയ നീ ചേതനയേറ്റ ശരീരവുമായി കിടക്കുന്നത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്നേ ദിവസം നിന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ആ ശരീരത്തെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവകാശവാദത്തിന് കാരണമെന്ന് മോറിസ് മുക്കായി അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ആയത്തെടുത്തു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഇസ്ലാമിനെ പുൽകാൻ അല്ല എന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്റെ ജോലി എന്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്റെ കുടുംബം എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ നാട്ടുകാർ അവരെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതെന്നെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഉറക്കത്തിലും നടപ്പിലും മിരി
കുടുംബത്തെ മറന്ന് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മറന്ന് ജോലി മറന്ന് കൂട്ടുകാരെ മറന്ന് നാട്ടുകാരെ മറന്ന് അവസാനം എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടു അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വാഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ എന്ന ശഹാദത്ത് കലിമ ജല്ലി ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന ദിവ്യ ഗ്രന്ഥത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്റെ പഠനം എന്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്റെ ഗവേഷണം ലോകമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് പഠിക്കുക ഈ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കുക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാഗരമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനമായ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന അഗാധമായ സാഗരത്തെ പഠിക്കാൻ ലോകമേ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഫേസ്ബുക്കായി പറയുന്നു ആ ഖുർആൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ച് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കട്ടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല പഠിക്കാവുന്നതാണ് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഗവേഷണം നടത്താവുന്നതാണ് ഗവേഷണം നാം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വലിയൊരു സത്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിച്ചത് തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും കരയാൻ കഴിയാത്തത് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോ കരച്ചിൽ വരാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പല ഇമാമുകളും ഈ നാട്ടിലൊക്കെ തറവിഹു നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്റെ നാട്ടിലുള്ള പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കരയുന്നതല്ലേ മാതല്ല അല്ല അവരുടെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നതാണ് അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ഖുർആാനിന്റെ ശക്തി അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠിച്ചവരാണ് അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഖുർആാനെ ചേർത്ത് വെച്ചവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ഖുർആാനെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഒരു വാപ്പയുടെ സാന്ത്വനം തരും ഒരു ഉമ്മയുടെ സാന്ത്വനം തരും ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ സാന്ത്വനം തരും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ നിയമാത്മകൾ തരും ഒരു മകന്റെ തലോടല് തരും ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഈ ഖുർആൻ നമ്മെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചകളിൽ ആർത്തുല്ലസിച്ചാനന്ദ് ചല്ലാന മറക്കുന്ന സമയം ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പായി മാറും ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതിരി കവിഞ്ഞുള്ള ആഘോഷത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായി നിൽക്കും ഖുർആൻ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളോടാണ് ഖുർആാനിന്റെ സംവേദന അതുകൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ മദീനയിലെ മുഴുക്കുടിയന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ കള്ളിന്റെ വീപ്പകൾ തച്ചുടച്ചത് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രൂപത്തിൽ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാട് മുഴുവൻ മുക്തമായത് മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഖുർആാന് വേണ്ടി വന്നത് ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അന്ധകാരം പ്രാപിച്ചിരുന്ന കേവലം മായത്തുകൾ കൊണ്ട് മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല ഖലീഫ ഉമർ എന്ന പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ വിഖ്യാതി നേടിയ മാതൃകാ പുരുഷനായ ഭരണാധികാരിയായി മാറിയത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹൃദയത്തോട് സംവദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും എം എസ് എമ്മിന്റെയും കെ എൻ കെ എൻ എമ്മിന്റെയും പ്രവർത്തകർ ഖുർആാനെയും ഹദീസിനെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ സ്കോഡ് വർക്കിന് പോകുന്നവർ അവർക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കുണ്ട ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം ചുങ്കത്തറയിൽ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരും പറയാതെ ആരും കൽപ്പിക്കാതെ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന ചെറിയ കോപ്പികളുമായി വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുടെയും വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കുറിച്ചു അള്ളാനെ അള്ളാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചില വീടുകളിൽ ചില അമ്മമാർ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഞങ്ങളെ കേട്ടു ഇന്നുവൻ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അവരത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ മുഖത്
ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു എന്താ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രില്ല് തുറന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചില സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അയാളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു പരിഹാസത്തിന്റെ ഭാവം ക്രൂരമായ പരിഹാസത്തിന്റെ ഭാഗം അങ്ങനെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഗ്രില്ല് അടച്ചു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പി അയാൾ വാങ്ങിച്ചു തുറന്നു നോക്കി ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മുഖഭാവത്തോടു കൂടി അയാൾ റസൂൽ ചീത്ത പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാതെ തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വാക്കുരിയിടാനാവാതെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തിരിച്ചു നടന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിശബ്ദരായി ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു അവർ രണ്ടുപേരും റൂമിലേക്കും പോയി ഞാൻ പള്ളിയിലേക്കും കയറി സഹോദരങ്ങളെ മകരിബ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കാമണിക്കൂർ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പേജാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഓതും അന്ന് മറിച്ചപ്പോ സൂറത്തിൽ ആല ഇമ്രാനിലെ ഒരു പേജാണ് എന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ആയത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ആയത്ത് കാണാപ്പാടം മോദി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ആ ആയത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അർത്ഥം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ദിവസം മകരിബാമിന് കാ മണിക്കൂർ മുൻപ് ആയത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ ആയത്തിതാണ് വേദനിക്കരുത് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ആളുകൾ ഈ പരിശുദ്ധ കുറാലിൽ നിങ്ങൾ വിശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വല്ലാഹി സഹോദരങ്ങളെ ആ ആയത്ത് കണ്ണിൽ പെട്ടതോടുകൂടി സകല നിയന്ത്രണവും കിട്ടുപോയി പള്ളിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിത്തടി കടിക്കാഴ്ചയിലാക്കി ഇന്ന് വരെ ആ ആയത്തിന് കിട്ടാത്തൊരർത്ഥം ഹൃദയം വേദനിച്ച് വല്ലാത്തൊരു അപകർഷതാബോധത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആയത്ത് അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ പോലെ വർഷങ്ങളായി ചെറുപ്പത്തിൽ ബാല്യകാലത്ത് നമ്മോട് ഒന്നിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഏറ്റവും അടുത്ത ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞിട്ട് ചാര വന്ന് നിന്ന് പറയില്ലേ എന്തിനാണ് നീ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകിയത് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പഠിക്കണം തലച്ചോറ് കൊണ്ടല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് പഠിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പഠിക്കണം ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം സൗദിയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇമാം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فليشيء ان നിങ്ങൾ വിരമിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലാഹുവും റസൂലും നിങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന ആയത്ത് ആവർത്തി ചാവർത്തി ചാവർത്തി പലായനം പലായനം ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ خلاص يا شيخ എന്ന് പറഞ്ഞു ബോധം കിട്ടു അയാൾ ഒരു പക്ഷെ പലിശയുമായി ഇടപെടുന്ന ആളുകളായി ആളായിരിക്കാം പലിശ ഇടപാടുകൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ആയത്ത് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി അത് താങ്ങാൻ അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്താണ് ഖുർആൻ സഹോദരങ്ങളെ സത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് മിനികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച ആയത്തുകൾ കേട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടാൽ 
ചറായനും പ്രവാചകരെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിനക്ക് കാണാം കണ്ണ് നേരെ ചാലിട്ടൊഴുകുന്നതായി മുമ്പിനിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം സത്യമാണിത് വാസ്തവമാണ് ഈ വചനങ്ങൾ എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ആമന്നാ ഞങ്ങളിതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരുപാധികം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേനാഥാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് ഓദിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അവർക്ക് ഓദിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാനത വർദ്ധിക്കുകയായി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ മാനത വർദ്ധിക്കുകയായി അവരുടെ ഹൃദയം അതാ കിടകിടാവിറക്കുകയായി കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നേരെ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയായി അല്ലതീര അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളുക എന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭയപ്പെടുക എന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ലാഹു മതിയായവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് മതിയായവനാണ് ഖുർആൻ ആയത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നൽകുന്ന നിർഭയത്വം ഖുർആൻ കരയിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഖുർആൻ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന ഹൃദയം ആ ഹൃദയങ്ങളോട് ആളുകളെ ഭയക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മതി ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചതമ്പുരൻ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായവനാണ് എന്നായിരിക്കും അവരുടെ മറുപടി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേവലം ഒരു പുസ്തകമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല പറയുന്നു ലൗ അൻസൽന ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബലിൽ റഅയ്തഹു ഖാഷിഅ മുതസദ്ദിഅൻ മിൻ ഖശിയത്തി ഇല്ലാ വതിൽക്കൽ അംസാലു നദ്രിബുഹാ ലിൻ നാസ് ലഅല്ലഹും യതഫക്കറൂ വീടിന്റെ തട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ മാറാല പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഈ ഖുർആാനിന്റെ പ്രതികൾ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ അറിയുമോ മനുഷ്യരെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലെങ്ങാനും അവതരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പേടിയാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയത്താൽ ആ പർവ്വതം കിടുകിടാവിറക്കുന്നതും ആ പർവ്വതം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നതുമായി താങ്കൾക്ക് കാണാം ഖുർആാൻ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിലെ തെറ്റില്ലാതെ റബ്ബ് നിലനിർത്തി എന്ന് ആ രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനുഷ്യൻ വിളിക്കുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ഖുർആാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഈ സംസാരം നിർത്താം എന്തിലേക്കാണ് ഖുർആാൻ വിളിക്കുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് കാര്യത്തിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിളിക്കുന്നത് لا معبود بحق إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله الله هو الذي ما تدارات يعني الله الله هو الذي ما تدريف من الله الله هو الذي أرادك بدنا آر مرهر الله رسول الله برأي أنه نعال منك منبو وكرن وانا سغل برواجا قد مارو പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉത്തുംഗമായ പവിത്രമായ പരിഭാവനമായ പരിശുദ്ധമായ വചനം എന്ന വചനമാണ് അതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ കുറ വിളിക്കുന്നത് നമ്മെ അതോടൊപ്പം ഐഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് റസൂൽ ഉള്ള ഐഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മറുപടി അലിവുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം പരാധീനതകളെ കാണാനുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം 
അന്യന്റെ വേദനകളെ കാണാനുള്ളൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം അന്യന്റെ വ്യസനങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുവാനുമുള്ള ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം റസൂൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ റമദാനാണ് കടന്നവരാൻ പോകുന്നത് പുണ്യങ്ങളെമ്പാടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസം നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നാടുകളിലുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഉണ്ടായ കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കുക ക്ഷമിക്കുക കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഉണ്ടായ ഏതാനും അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതുകൂടി പങ്കുവെച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തും കഴിഞ്ഞ റമദാന്റെ തുടക്കത്തിൽ പള്ളിയുടെ തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് ചർച്ച ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ പെരുന്നാളൊക്കെ വരില്ലേ പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫിത്രു സക്കാത്തിന്റെ അരിയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ശരിക്കും വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കയറ്റി വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്തിനാ കേരളത്തിൽ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും കിലോ ചോറാണ് ഓരോ കല്യാണ കൂട്ടുന്ന വേസ്റ്റായി കളയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ ദൂർത്ത് എന്താണ് കേരളക്കാരെ അഹങ്കാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി ശരിയാണ് കേരളത്തിൽ ഫിത്ര സക്കാത്തിന്റെ അരിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ റമദാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ റമദാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ പത്ത് കഴിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആ ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ആഹുസുബാനുഭവത്താല മനസ്സിലാക്കി തന്നു തണലിന്റെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പകുതിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അയാളെ ചോദിച്ചു നമ്മളെ ഇയാളുടെ പേര് ഇതിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു എഴുതണം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടാവോ അയാളുടെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പറയാം വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ ഒരു എൻ ആർ ഐ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരുപാട് പണവും പ്രതാപമുള്ള മനുഷ്യൻ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ വാപ്പമാർ എങ്ങനെ മക്കളെ കെട്ടിക്കുമെന്ന് അന്താളിച്ചു നിന്നപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ സാന്ത്വനവുമായി കടന്നു ചെന്ന മനുഷ്യൻ വലിയ പ്രതാപി അയാൾക്കും ഭാര്യക്കും ഒരുമിച്ച് ക്യാൻസർ വന്നു ബിസിനസ് വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു ആ നാട്ടിൽ ഉള്ളതൊക്കെ വിറ്റുപുറക്കി അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും ചികിത്സ നടത്തി ഇത് അയാളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അവസാനം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മെടുത്തട്ടിലേക്ക് അയാൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയോ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ ഒരാളോടും സങ്കടം പറയാതെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും പരിഭവം പറയാതെ പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവും മുഖവുമായി ക്യാൻസറിന്റെ വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു ആരോടും യാചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാവണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് അർഹരായ ആളുകൾ അവസാനം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ പേര് നമുക്കിടാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മുപ്പര വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു സന്ദർശനത്തിന് പോകുന്ന പോലെ പോയിട്ട് അയാളോട് ചോദിക്ക ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം വേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരാം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ജീവിതത്തിലെ പരാധീനതകൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ സംസാരത്തിലോ മുഖത്തോ കാണാനില്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അവസാനം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരു പ്രവർത്തകനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു തണലിൻ്റെ കിറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കൂ വിറയാർന്ന ചുണ്ടുകളോട് ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനാവശ്യക്കാരനാണ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിനാവശ്യക്കാരനാണ് വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മോനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അത് വാങ്ങാൻ ആ ചെറിയ പയ്യൻ തണലിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് ഈ പ്രവർത്തകന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയിട്ട് ആ തണലിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങുമ്പോ ആ മകന്റെ മുഖത്ത് ലജ്ജയും നാണവും ഉറ്റി നിന്നിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ കൊടുത്ത കൈകളാണ് ഇന്ന് തണലിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ഒരവസ്ഥ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ പ്രതാപത്തിന്റെ കഥ പറയാനുള്ളവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ സമ്പത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലായിരുന്നവർ അടുപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ചേര ഓടുന്ന സമയത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനം പണയം വെക്കാത്തവർ ഈ റബദാൻ മാസം അവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാസമായി നമുക്ക് മാറട്ടെ ആ ദരിദ്ര ആ ദരിദ്രന്മാരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാസമായി ഈ റബദാൻ മാസം നമുക്ക് നമുക്ക് ആയിത്തീരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ
കണ്ണൂരിൽ സെഞ്ചുറി ടെക്സ്റ്റൈൽസിലാണ് ഈദ് കിസുവ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വസ്ത്രം കൊടുക്കുക കണ്ണൂരിലെ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഈ പോയ പ്രവർത്തകൻ ഏതാണെന്നും കണ്ണൂരിലെ എം എസ് എമ്മിന്റെ ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്കറിയാം എട്ട് വയസ്സുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൊടുത്തു അവസാനം ഒരു അപേക്ഷ വന്നത്രേ ആ അപേക്ഷ ഒരു യത്തീമിന്റെ ഒരു യത്തീം കുട്ടിയുടെ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി കണ്ണൂർ സെഞ്ചുറി ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ സെഞ്ചുറി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ എത്തിയപ്പോ ഈ കുട്ടി എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകനോട് ചോദിച്ചത്രയക്ക എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ഉറുപ്പിയന്റെ ഡ്രസ് ആണ് എടുത്തുതരാ അപ്പൊ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പിയന്റെ ഡ്രസ് ആണ് എടുത്തുതരാ നിനക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പിയന്റെ ഡ്രസ് ആണ് എടുത്തുതരാ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്രേ എനിക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പിയന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയന്റെ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് എടുത്തു തരുമോ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്രേ അതെന്തിനാ മോനെ ആയിരം ഉറുപ്പിയന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് അല്ലേ നല്ലത് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിനേക്കാൾ അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തണം നാം പ്രവാസികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു വേള ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞു ആയിരം ഉറുപ്പിന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നാൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് പെരുന്നാൾ വരാനുണ്ട് ആ ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിന് ആരുടെയെങ്കിലും ദാക്ഷിണ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മ കൈ നീട്ടണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിന്റെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു തന്നാൽ ഒന്ന് ഈ പെരുന്നാളിനും ഒന്ന് ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിനും എനിക്ക് ധരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി സഹോദരങ്ങളെ ആ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ ഹൃദയം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കണം അവന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിക്കിരിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഴ്ചയും രണ്ട് ഒരാഴ്ചയും രണ്ടാഴ്ചയും കൂടുമ്പോ വസ്ത്രക്കടയിലേക്ക് പോയി ആവശ്യത്തിലധികം വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്ത് ഒന്നും രണ്ടും തവന ഇട്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓന ഏതൊക്കെ ഡ്രസ് ഉണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏതൊക്കെ വസ്തു ഓന ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല അത്രക്ക് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ പെരുന്നാളിനും നാം വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഓർക്കണം നമ്മൾ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും സാന്ത്വനവും സമാധാനിപ്പിക്കലുമില്ലാത്ത ഒരു പെരുന്നാൾ വസ്ത്രം ആരുടെയെങ്കിലും ദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെരുന്നാൾ കോടി ഇടണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്തിന് മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ടി വരുന്ന കുരുന്നുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുണ്ട് അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രയത്നമാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമനാൻ അവരിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമനാൻ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ അതായിരുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് വികാരം മനസ്സിലാക്കി മുഖത്ത് നിന്ന് വേദന മനസ്സിലാക്കി റസൂൽഹി സല്ലാസ്ലം അബു ഹുറൈദ അറലി അള്ളാഹു അനഹു പറയുകയാണ് വിഷന്ന് വയറ് വിഷന്ന് കൊണ്ട് അബു ഹുറൈർ അറലി അള്ളാഹു അനഹു ഒരിക്കൽ മദീന പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ആ സമയത്ത് എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹു വന്നു സലാം പറഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു തിരിച്ചു പോയി ും ചോദിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് വിശേഷങ്ങളെ ചോദിച്ചു പ്രവാചകം പോയില്ല അബൂഹുറയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അബൂഹുറ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു വിഷമം എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു വിഷമം അബൂഹുറാഹു അനു തന്റെ വേദന അടക്കി പിടിച്ചു ഒന്നുമില്ല റസൂലെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അബു ഹുറൈറ അബു ഹുറൈറയുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അബു ഹുറൈറ വിശക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നീ വല്ലത് കഴിച്ചോ നീ ആഹാരം കഴിച്ചോ അബു ഹുറൈറുവിന്റെ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അബു ഹുറൈയുടെ കൈ പിടിച്ചു വാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്താ വീട്ടിലുള്ളത് ആടും കോഴിയും ഒട്ടകവും പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരുണക്ക റൊട്ടി ഒരുണക്ക റൊട്ടി ആ ഉണക്ക റൊട്ടി രണ്ടായി പകത്ത് ഒന്ന് തന്റെ അനിയായിക്കും മറ്റേത് തനിക്കും കിഴിച്ച പ്രവാചകൻ തന്റെ റൊട്ടിയിൽ നിന്ന് പാതി നൽകി അനിയായി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്റെ വയറിന്റെ വിശപ്പടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ അനിയ
ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അശരണരായ മനുഷ്യരെ ആലംബഹീനരായ മനുഷ്യരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു റസൂൽ വേദന മുഖത്തു നോക്കി കാണാൻ ഹൃദയം തൊട്ട് വേദന കാണാൻ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് കഴിഞ്ഞു ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം അതാൻ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം അതാൻ നിങ്ങൾ വേദനകൾ പാവപ്പെട്ടവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ ജീവിതത്തിന് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ തങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാനിക്കാതെ പ്രയാസങ്ങളെ മാനിക്കാതെ അന്യന്റെ വേദനകൾ കാണുന്നവരാണവർ അന്യന്റെ വിഷമകഥകൾ കാണുന്നവരാണവർ അന്യന്റെ ദുരിതങ്ങൾ കാണുന്നവരാണവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഋതക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു അനുമോദനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രശംസകളോ പൂച്ചെണ്ടകളോ ഹർഷാരവങ്ങളോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം ഇതാൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക വിശക്കുന്ന വയറിന് മതമോ ജാതിയോ ഇല്ല വേദനിക്കുന്ന രോഗിക്ക് ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിന് മതമോ ജാതിയോ ഇല്ല റസൂലത്ത് നോക്കിയിട്ടുമില്ല മക്കളാണ് നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് തമ്മിലടിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ഉറുമ്മയുടെയും മുപ്പയുടെയും മക്കളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഈ നോമ്പിന്റെ ഇബാദത്തുകളെ കുറിച്ച് നോമ്പിന്റെ ഫതിനെ കുറിച്ച് നോമ്പിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് യാതൊരു പഞ്ഞവും ഉണ്ടാകുകയില്ല കക്കാട് ഉസ്താദിൽ ഹുസൈൻ കക്കാട് ഹുസൈൻ ഉസ്താദിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും ദായിമാരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ നോമ്പിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട മാറ്റം അതാണ് അന്യന്റെ വേദന കാണാൻ അന്യന്റെ ദുരിതം കാണാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ പണമില്ലെങ്കിൽ വാക്ക് കൊണ്ടൊരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയാനെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറാകണം എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ റമദാൻ നമ്മൾ മാറ്റണം മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നമ്മൾ മാറണം ഈ റമദാൻ നമ്മെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കി ഖുർആാനിന്റെ വക്താവാക്കി കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നാമുമായി തീരാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമുക്ക് തൊഫീഖ നൽകട്ടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ സെന്ററുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വൃദ്ധസദനങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ മാസം കണ്ടപ്പോ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നത് ഒരു ക്യാൻസർ സെന്ററുകളിലേക്കാണ് അന്തരീക്ഷം തക്ബീറുകൾ കൊണ്ട് മുഖദരിതമാകുമ്പോ നാട് മുഴുവൻ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ നാളെയോ മറ്റന്നാളെയോ വരാനിരിക്കുന്ന മരണമാകുന്ന അതിഥിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടിലിന്റെ മൂലകളിൽ കിടക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു കളയുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു വാരം സി എച്ച് സെന്ററിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയത് അവിടെ ഓരോ കട്ടിലുകളിൽ നിന്നും മാറി മാറി അടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നൂറ് കഥനകഥകളാണ് നൂറ് വ്യസനങ്ങളാണ് ഒന്നും വേണ്ട അവരുടെ തലയിൽ ഒന്ന് കൈവച്ചുകൊണ്ട് സാരില്ല അള്ളാഹു ഷെഫയാക്കി തരും എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് ആ കാതുകൾ ഒരുപാട് കുതിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആ കാതുകൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ആ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കട്ടിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരന്നം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അള്ളാഹ് തന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മളൊക്കെ പല വീടുകളിലും തീന്മേശയിൽ ഭക്ഷണം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ചോറുകളെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ 
വീടിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ കരച്ചിൽ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന് ഒരു വറ്റന്നം പോലും മറക്കാൻ കഴിയാതെ കരയുന്ന ഉമ്മയുടെ കരച്ചില കേട്ട് വാരി ഉരുള പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന പ്രവർത്തകർ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തകൻ പറയാണ് വിശക്കുന്ന വയറാണ് പക്ഷേ ഒരന്നം പോലും തിന്നാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മരിക്കും അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ മരിക്കും പക്ഷേ എന്റെ സങ്കടതല്ല എന്റെ ഉമ്മ ഒറ്റക്കാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഒറ്റക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മാനൊന്ന് കാണാൻ പോകണം ഉമ്മാനൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം ഉമ്മക്കാരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ യുവാവ് പൊട്ടിക്കരയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ യുവാവിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ ശാന്തി നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് അത് വലിയ സമാധാനമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അന്യന്റെ വേദന നമ്മെ കരയിക്കണം അന്യന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ കരയിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയിക്കണം അത് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് വലിയ മനുഷ്യത്വമാണ് റസൂലുമാന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാതൃകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന അതിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അന്യന്റെ വേദന കാണാൻ അന്യന്റെ ദുഃഖം കാണാൻ സഹജീവികളെ സഹായിക്കാൻ റബ്ബു സുബാന നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് മനസ്സ വാച കർമ്മണ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളുമെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാക്കി മാറ്റണേ അല്ല ഈ ഖുർആാനിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഈ ഖുർആൻ എന്ന മഹാത്ഭുതത്തിന്റെ സാഗരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ രോഗികളുടെ രോഗം നീ ലോകത്തിന് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ കരയുന്ന കണ്ണുകൾ നീ തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കാരണക്കാരനാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ വേദയിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ സാന്ത്വനമായി ഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നീ കാരണക്കാരാക്കണേ അല്ല നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുന്ന കൈകൾക്ക് ഉത്തരമായി ഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചരിക്കാനും ചരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അവസാനം ജീവിതം തീർന്ന് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ എന്ന വഹ്ദാനീയത്തിന്റെ കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നത് പോലെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദൌസിലെ താഴ്വരകളിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും സന്തോഷത്തോടെ കൂടിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അസ്സാമ <laughs> വരഹമ <laughs> 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 <laughs>